बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम राष्ट्रविज्ञान विभाग के अनुष्ठिति वर्षे छात्र छात्री बिंदु आशा करता हूँ शोक ले भालू रहे चो सुस्त हो गए चो एवं नीच भाषा ही रहे चो आमी मोहम्मद आशुतोष जमान प्रभाशोक राष्ट्रविज्ञान विभाग आजित मरिशोरगे कॉलेज लाल मोनीरहट तो आज আমি তোমাদেরকে শান্তি ও সংঘর্ষ পড়ে তোমরা অবগত রয়েছো সেই শান্তি ও সংঘর্ষ চ্যাপ্টারের সাবজেক্টের শান্তি রক্ষার উপায় সমূহ যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে সেই চ্যাপ্টারটি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব অর্থাৎ শান্তি রক্ষার যে বিভিন্ন উপায় এবং জাতিসংঘর কি ভূমিকা এই চ্যাপ্টারে এই দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে তোমাদের সঙ্গে আসো আমরা শান্তি নিয়ে প্রথমে এর ইতিহাস এর বিভিন্ন প্রকার পর্যায় নিয়ে আগে কিছুটা প্রারম্ভিক আলোচনা করে নেই পৃথিবীর সূচনা সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি জাতি চেয়েছে যেন তার দেশে তার সমাজে তার পরিবারে তার রাষ্ট্রে কোনো অবস্থাতেই যেন বিশৃঙ্খল সাংঘর্ষিক পরিবেশ তৈরি না হয় যার প্রেক্ষিতে মানুষ যুগে যুগে সময়ে সময়ে কালে কালে বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করেছে বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেছে বিভিন্ন প্রকার আন্দোলন করেছে বিভিন্ন প্রকার কি কি বলা যায় যে সংঘ তৈরি করেছে আর তার প্রেক্ষিতেই মানুষ যুগে যুগে ভালো ছিল আবার কোন কোন সময় বিভিন্ন সময় দেখা গেছে যে সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং সেখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করে এবং সেখানে কোন না কোনো একটা পরিস্থিতির হওয়ার পরে আবারও কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেউ না কেউ এগিয়ে এসে আবারও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করে এটি একটি সার্কেলের মতো একটা সাইকেলের মতো চলতেই থাকে আর তার জন্য আমরা এটিকে গুরুত্বপূর্ণ আকারে দেখতে পাই পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম যে বিশ্বযুদ্ধ হয়ে যায় উনিশশো বিশ সালে তার পরবর্তী সময়ে উনিশশো বিশ সালে যদিও জাতিপুঞ্জ গঠন করা হয়েছিল শান্তি রক্ষার জন্য কিন্তু সেই জাতিপুঞ্জ তৈরি হবার পরেও নাৎসি বাহিনী এবং আরও কিছু দেশ তাদের যে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে যে বিশৃঙ্খলতা যে সংঘার্ষিক যে চেতনার দ্বারা তারা নিজেদেরকে বাজেভাবে নোংরাভাবে উপস্থাপিত করেছে সেই রাষ্ট্রগুলোর কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতেই কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই পৃথিবীর বুকে ছয় কোটি বিশ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যা সম্পূর্ণ জাতির জন্য ছিল অত্যন্ত লজ্জাস করে একটি ব্যাপার এই প্রেক্ষাপটে উনিশশো সালে চব্বিশে অক্টোবর আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করে জাতিসংঘ যেটি বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বর্তমানে আলোচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি সংঘ হিসাবে নিজের স্থান করে নিয়েছে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় আজকে জাতিসংঘের ভূমিকা অনন্য অনস্বীকার্য এর ভূমিকা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার প্রেক্ষাপটে এই জাতিসংঘ যুদ্ধ পরিস্থিতিকে প্রশমিত করেছে বিভিন্ন সংঘর্ষগুলোকে প্রশমিত করেছে শান্তি রক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি অথবা যুদ্ধ পরিস্থিতি থাকলেও সেখানে তাদের নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে প্রচারণা করার চেষ্টা করছে এবং কিছু কিছু সময় আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমেও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং প্রশংসিত দাবিদার আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই জাতিসংঘ মারাত্মকভাবে সমালোচিত হয় নির্দিষ্ট কিছু দেশ কিছু দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দের কাছে অনেক সময় জাতিসংঘ বাধা পড়ে যায় সেটি হয়ে যায় তখন জাতিসংঘ তথা গোটা বিশ্বের জন্য লজ্জাস করে একটি বিষয় তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমি আজকের আমাদের মূল আলোচনা শান্তি রক্ষার যে উপায় সেটি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমি আলোচনা শুরু করছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখো বিষয়গুলো 
শান্তি রক্ষার উপায় হিসেবে সর্বপ্রথম যে বিষয়টিকে আলোচনায় আনছো সেটি হলো আন্তর্জাতিক সংগঠন ও শান্তি কার্যক্রম আন্তর্জাতিক সংগঠন ও শান্তি কার্যক্রম আন্তর্জাতিক সংগঠন ও শান্তি কার্যক্রম জিনিসটিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হলো কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আর একটি হলো মিলিটারি শক্তি আসো প্রথম আমরা জেনে নিই আন্তর্জাতিক সংগঠন শান্তি কার্যক্রম আমি যে প্রারম্ভিক আলোচনাটি করলাম আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরি হওয়ার পেছনের যে কারণ সেটি হচ্ছে হলো মানুষের প্রয়োজন বিভিন্ন সময় যে যুদ্ধ বিগ্রহ যে সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয়েছিল সেই অবস্থা থেকে তো আন্তর্জাতিক সংগঠন শান্তি কার্যক্রমের আমাদের দেখি যে এরই দুটি বিষয় রয়েছে একটি হলো যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আর একটি হলো মিলিটারি শক্তি সাধারণত যে আন্তর্জাতিক যে সংগঠন বা শান্তি সংগঠন শান্তির সংগঠন হিসেবে যেসব সংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মূলত সেখানে সবাই চায় যে যে কোনো প্রকার সাংঘর্ষিক যে বিভিন্ন প্রকার অবস্থা রয়েছে যুদ্ধ যে পরিস্থিতিগুলো রয়েছে সে যুদ্ধ পরিস্থিতি যেন দমন হয় এবং সেখানে যেন উত্তপ্ত কোনো পরিস্থিতি তৈরি না হয় বা সাংঘর্ষিক কোনো অবস্থার সেখানে সূত্রপাত না ঘটে এই কারণে সব সময় চেষ্টা করা হয়েছে যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যেটা আছে সেটাকে বহাল রাখার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই যে যে কোনো প্রকার যখন যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয় বা সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয় বা স্নায়বিক উত্তেজনা যখন তৈরি হয় তখন সেখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা পালন করে হচ্ছে হলো কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আর যখন কূটনৈতিক প্রচেষ্টাগুলো সফল হয় অনেক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রকার সংঘর্ষগুলো বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ পরিস্থিতিগুলোকে মোটামুটিভাবে প্রশমিত করা সম্ভব হয়েছে ইতিহাস বিবেচনাগুলো দেখা যায় এরকম অনেক দেশেই আলোচনা আলোচনার প্রেক্ষিতে একটা টেবিলে বসে তৃতীয় কোনো পক্ষ বসে এই যুদ্ধ পরিস্থিতিগুলোকে একটা প্রশমন করা সম্ভব হয়েছে এবং সেখানে যুদ্ধ সংঘর্ষ আর হয়নি তো এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার যে উপায় হিসেবে যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে আরেকটি যে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও শান্তি রক্ষা কার্যক্রমের আরেকটি গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে হলো মিলিটারি শক্তি মিলিটারি শক্তি কি মিলিটারি শক্তি হচ্ছে হলো সামরিক শক্তি প্রদর্শন অথবা যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করা যে যখন কোনো স্নায়বিক উত্তেজনা অথবা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে যদি কখনো যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন কোনো একটি দেশকে যুদ্ধ পরিস্থিতির মাধ্যমে সেখানে তাদেরকে সামরিক চাপ প্রয়োগ করা হয় সামরিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে শান্তি পরিস্থিতিতে আনতে বাধ্য করা হয় যে এই অবস্থাটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অনেক সময় সামরিক চাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমেও কোনো একটি যুদ্ধ পরিস্থিতিকে যুদ্ধ পরিস্থিতিকে অনেক সময় প্রশমিত করা সম্ভব হয় এবং সেখানে শান্তির পরিবেশ তৈরি করা সক্ষম হয় এটি একটি বিষয় গেল দ্বিতীয়ত আসি আমরা যে শান্তি রক্ষার উপায়ে দ্বিতীয় যে পদ্ধতি সেটা হলো যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পরিবেশ মূলত প্রথম যেটি সেটি হলো যে একটি সংগঠন তৈরি করা এবং দ্বিতীয়ত যেটি সেটা হলো যদি সংগঠনের কাজ না হয় তখন যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যেহেতু পরিবেশ তৈরি হয়েই থাকে তো পূর্বে যদি সেখানে অলরেডি একটা যুদ্ধ অবস্থা বিরাজ করছেই সে ক্ষেত্রে কিন্তু আর কূটনীতি দিয়ে কাজ চলে না তখন কিন্তু আলোচনায় চলে আসে যে আমরা এখন কি করব যে তখন দেখা যায় যে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পরিবেশের যে কিছু বৈশিষ্ট্য আবার দেখা যায় যে তখন এইভাবে কাজ করে যে শান্তি বাহিনী মোতায়েন যদি যুদ্ধ বাহিনী যুদ্ধ পরিস্থিতি বা বিশৃঙ্খলা একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েই থাকে তাহলে সেখানে শান্তি বাহিনী মোতায়েন করা হয় আর এই শান্তি বাহিনী বিভিন্ন দেশগুলো থেকে শান্তি রক্ষা মিশনের যে কর্মী বাহিনী রয়েছে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শক্তিশালী বাহিনী বা বিভিন্ন দেশ থেকে শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করে শান্তি বাহিনী হিসাবে সেখানে মোতায়েন করা হয় এবং সেখানে শান্তি রক্ষার জন্য তারা কার্যক্রম পরিচালনা করে এছাড়া অসমত দূর যদি 
দুইটি দেশের মধ্যে মারাত্মকভাবে অসমত দেখা যায় তাহলে সেখানে এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অসমত দূর করার একটা চেষ্টা করা হয় একটি দেশ অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির একটি দেশ অত্যন্ত সবল হইলে সেখানে দেখা যায় যে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করলে সেখানে একটা সমতা আনার প্রচেষ্টা করা হয় তারপরে শান্তি রক্ষার আরেকটি উপায় হিসেবে নির্জ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যদি কোথাও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ না থাকে এবং সংঘর্ষিক অবস্থা থাকে এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি থাকে যে আমরা যেহেতু যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করছি স্বভাবতই যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যদি পরিবেশের মধ্যে নির্বাচন দিতে হয় তাহলে সেটা দেখা যায় যে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের একটা ব্যবস্থা রাখতে হয় এবং এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংগঠন দিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এরপর হচ্ছে স্বাধীন সংস্থা গঠন অনেক সময় আমরা দেখেছি যে লিবিয়াতে নো ফ্লাই জোন তৈরি করা হয়েছিল এমন একটি সংস্থা তৈরি করা হয়েছে যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো তাদেরকে চাপ তৈরি করবে এভাবে অনেক সময় স্বাধীন সংস্থা গঠনের মাধ্যমেও তাদেরকে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে চাপের মুখে রেখে তাদের কাছ থেকে পরিস্থিতি যুদ্ধ শান্তি বিরাজমান করার চেষ্টা করা হয় এরপর আছে শান্তি পর্যবেক্ষণ শান্তি পর্যবেক্ষণ এমন একটি জিনিস যেখানে শান্তি কতটুকু রয়েছে সেখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি নাই অথবা আছে সে ছোটো প্যারিমিটার কী সেখানে মাত্রা কতটুকু আছে এই জিনিসগুলো শান্তি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেখানে অবলোকন করা হয় এবং সেই অনুপাতে রিপোর্ট প্রদান করা হয় এবং জাতিসংঘ বা শান্তিরক্ষা যে কমিটিগুলো রয়েছে সেই কমিটিগুলো সেই অনুপাতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা এরপরে আরও দুটি পয়েন্ট রয়েছে আমি যেটা আলোচনা করিনি সেটি হলো একটি হলো যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে যে কোনো যুদ্ধ অবস্থা যদি থাকে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র কার্যক্রম পরিচালনা করতেই পারে সেখানে কার্যক্রম পরিচালনা করে বিভিন্ন রাষ্ট্র নয় আমি ভুল বলেছি দুঃখিত সেখানে শান্তি রক্ষা যে যে সংগঠন রয়েছে সেই সংগঠন বা জাতিসংঘ সেখানে শান্তির কার্যক্রম শুরু করতে পারে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং ভেতর ও বাহিরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ অনেক সময় দেখা যায় যে এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভেতর এবং বাহিরের যে অবস্থাগুলো রয়েছে একটি যুদ্ধ পরিস্থিতির সেটি অবলোকনের মাধ্যমে রিপোর্ট প্রদান করা হয় আরেকটি পরিস্থিতি আছে যেটা সেটা হলো যে তৃতীয় অবস্থা যে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা একটি কি শান্তিরক্ষার উপায়ের প্রথম প্রধান উপায় যেটি সেটি আমরা পেলাম আন্তর্জাতিক সংগঠন শান্তি কার্যক্রম এটি চালু করা দ্বিতীয়ত যদি যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকে অর্থাৎ এটি হলো প্রিকশন হিসেবে কাজ করে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও শান্তি কার্যক্রমটা প্রিকশন হিসেবে কাজ করে যে যুদ্ধ তৈরি হয়নি যুদ্ধ পরিস্থিতি এখনও আসেনি কিন্তু হবে হবে ভাব স্নায়বিক উত্তেজনা চলেছে তখন কিন্তু এই আন্তর্জাতিক সংগঠন ও শান্তি কার্যক্রমটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং এটি হলো তার সলিউশন দ্বিতীয় পর্যায়ে কী আসে দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে হলো যুদ্ধ সম্বন্ধে যদি পরিবেশ তৈরি হয়েই থাকে অথব অর্থাৎ ইতিপূর্বে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসগুলো কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তখন যুদ্ধ সম্বন্ধে পরিবেশ তৈরি হবে শান্তি রক্ষা ওখানে শান্তি বাহিনী মোতায়েন করা হবে ওখানে অসমতা দূর করা হবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে স্বাধীন সংস্থা গঠন করা হবে শান্তি পর্যবেক্ষণ করা হবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং ভেতর ও বাইরে থেকে সেদেরকে অবলোকন করা হবে এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রিপোর্ট প্রদান করা হবে আর যুদ্ধ শেষ এখন সেখানে শান্তি রক্ষার জন্য বা কোনো একটি দেশে যুদ্ধ লাগেনি কিন্তু অস্থির একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে শান্তি রক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা বলা হয়েছে সেটি কি একটি দেশে দেখা গেল যে সিরিয়াতে বা সিরিয়াতে আমরা দেখেছি যেখানে খাদ্য সংকট সেখানে কিন্তু ইউনিসেফ বিভিন্ন বা ডাব্লিউ এফপি ওয়ার্ল্ড ফুল প্রোগ্রাম বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য অর্থ সাহায্য খাদ্য সহায়তা শিশুদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা সেই শিশুদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা এ ধরনের বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম কিন্তু জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে যাচ্ছে অর্থাৎ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হলো এমন একটি বিষয় যদি কোনো প্রকার অশান্তি অরাজকতা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েই থাকে সেখানে শান্তি কার্যক্রম হিসেবে সাহায্য তারা পাঠাবে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা যৌথ কার্যক্রম কি যৌথ কার্যক্রম হচ্ছে হলো যে সেই দেশের ভিতরের কোনো সমস্যা থাকতে পারে যেমন আমরা দেখেছি যে শ্রীলঙ্কা তালেবানদের কিনে সমস্যা হয়েছিল সেই তাদেরকে শ্রীলঙ্কায় কিন্তু এই সরি আমি ভুল তালেবান শব্দ ভুল বলেছি এখানে তামিল হবে শ্রীলঙ্কা যে তামিল সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল সেই সমস্যার কিন্তু সমাধান হয়েছে পরবর্তী ভারত থেকে তার লোকবল নিয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে পরবর্তীতে তা ভারতের লোক আবারও ফিডব্যাক করে পাঠাই দিয়ে তাদের পুশব্যাক করার পরে তারা কিন্তু নিজেরাই নিজেদের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে পরিস্থিতি সমাধান করার চেষ্টা করেছে এবং যৌথ কার্যক্রম ভারত এবং শ্রীলঙ্কার যৌথ কার্যক্রমের প্রেক্ষিতেই কিন্তু সেখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি না তৈরি হয়ে শান্তি কার্যক্রম কিন্
শান্তি কিন্তু বিরাজ করেছিল আরেকটা কি দেয়া হয়েছে যে নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সময় দেখা দেয় যে যুদ্ধ পরিস্থিতি বা অশান্তিকর অবস্থা যখন থাকে তখন নিয়ন্ত্রণ একটু গুরুত্বপূর্ণ মানে বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে নিয়ন্ত্রণ ছাড়া তখন আর সেটাকে কন্ট্রোল করা যায় না তখন এমন দেখা যায় যে কোনো একটি রাষ্ট্র বা কোনো একটি দেশ তাদের নিজেদের শাসক বাহিনীই নেই হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা বা কোনো একটি বিশেষ সংগঠন দাঁড়িয়ে গিয়েছে একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা সরকারের বিরুদ্ধে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন সেখানে শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় অনেক সময় সেখানে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমও জাতিসংঘ করে থাকে এরপরে আসা যে শাসক হিসেবে কার্যকর পরিচালনা এটাও একটা ইতিহাস আছে যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রে শাসক হিসেবে জাতিসংঘ বা শান্তি রক্ষা মিশন বা শান্তি রক্ষা কমিটিগুলো তার কার্যক্রম পরিচালনা করে তারপরে সেখানে শাসক তারা প্রয়োজন হলে এমনও হতে পারে যে তারা এখন শাসনভার যতদিন পর্যন্ত নিজেদের স্বায়ত্তশাসিত হতে না পারে ততদিন পর্যন্ত এভাবে শান্তি মিশন বা শান্তি রক্ষা কমিটিগুলো তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং সেখানে শান্তি বিরাজ করার চেষ্টা করে তো আজকের কথা নাবারই আমি এখানে শেষ করছি তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং ঘরে থাকো এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং সকলের উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করে আমি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আজকে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ তোমাদের সকলকে আসসালামু আলাইকুম